ప్రసంగి గ్రంథము ఐదో అధ్యాయము నాలుగు ఐదు వచనాలు నీవు దేవునికి మురుకుబడి చేసుకున్న ఎడల దాన్ని చెల్లించుట కాలుష్యం చేయకము బుద్ధిహీనుల ఎందు ఆయనకి ఇష్టం లేదు నీవు మురుక్కుని దాన్ని చెల్లించు నీవు మురుక్కుని చెల్లింపకుండుట కంటే మురుక్కునకుండుట ఏ మేలు అని రాయబడింది బుద్ధిహీనులందు ఆయనకి ఇష్టం లేదు అని రాయబడింది అంటే మురుక్కుబడి చేసుకుని దాన్ని చెల్లించిన వాడు బుద్ధిహీనుడు దేవునికి అది ఇష్టం లేదు అని రాయబడింది ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చి నుంచి చూస్తే తెల్లవారినప్పుడు యోకబు లేచి తను తలగడగా చేసుకున్న రాయి తీసి దాని స్తంభముగా నిలిపి దాని కొన మీద నూనె పోసాను మరియు అతడు ఆ స్తంభునకు బేతేలని పేరు పెట్టాను అయితే మొదట ఆ ఊరి పేరు లూజు అప్పుడు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండ్రిని క్షేమంగా వచ్చినట్లు దేవుడు నాకు తోడయ్యుండి నేను వెళ్ళుచున్న ఈ మార్గంలో నన్ను కాపాడి తినటకు ఆహారంను ధరించుకునటకు వస్త్రమును నాకు దయచేసిన ఎడల యహో నాకు దేవుడయ్యుండును మరియు స్తంభముగా నేను నిలిపిన ఈ రాయి దేవుని మందిర మగును మరియు నీవు నాకు ఇచ్చు యావత్తులో పదే వంతు నిత్యముగా నీకు చెల్లించేదనని మృక్కుకి నేను అని రాయబడింది యాకోబు అన్న దగ్గర నుంచి పారిపో ఆశ్రయించినాలు దొంగిలించి లాభం దగ్గర పారిపోతున్నప్పుడు దేవుడు రాత్రి దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు ఆకాశం నుంచి భూమి వరకు నిచ్చిన ఉండి ఆ నిచ్చిన పైగా యహో నిలబడి మాట్లాడినప్పుడు అప్పుడు లేచి నిలబడి ఈ విధమైన మృక్కుబడి చేసుకున్నాడు ఎందుకంటే వెళుతున్నాడు అక్కడ ఆహారం దొరుకుద్దో వస్త్రాలు ఉంటాయో మరి అక్కడ ఎలా ఉంటాడో తనకు తెలియదు తెలియదు కాబట్టి చాలా వేగంతో ఉన్నాడు అక్కడ పరిస్థితి ఏంటో తను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు అక్కడ ఉండిపోవాలి మరి అన్నకోపం తీరే వరకు అక్కడ ఉండాలి కాబట్టి వెళ్ళే మార్గంలో ఇవన్నీ నాకు దొరికితే నేను ఇక్కడ మరి దీన్ని మందిరంగా చేస్తాను అంటే ఇక్కడ బలిపీఠం కడతానని చెప్పాడు చెప్పాడు అక్కడ ఇరవై సంవత్సరాలు ఉన్నాడు దేవుడు అక్కడ ఆయన పది సంవత్సరం పది సార్లు జీతం మార్చిన మామ అయిన దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడి దేవుడు ఆశీర్వదించాడు ఆశ్రయించి తిరిగి వచ్చాడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఏషావును ఎదుర్కోట కూడా భయపడి ప్రార్థన చేశాడు చాలా పోరాడాడు జయం పొందాడు తర్వాత దేవుడిని తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళమంటే సుక్కోతుకి వెళ్ళి అక్కడ పాకలు వేసినట్టుగా చూస్తున్నాం సుక్కోతుకి వెళ్ళి పాకలు వేసాడు ఈ మొక్కుబడి సంగతి అసలు మర్చిపోయాడు పూర్తిగా మర్చిపోయాడు మర్చిపోయి సుక్కోతుకి వెళ్ళి అక్కడ పాకలు వేసినప్పుడు అక్కడ ఆ రాజ్యాన్ని వెలుసినట్టు ఆ రాజు షకీం అనేవాడు తన ఒక్కతే కుమార్తె అనే దేనాన్ని పాడు చేసిన తర్వాత దేన అన్నలు వెళ్ళి ఆ దేశస్తులందరినీ చంపివేసి మిగతా వాళ్ళని బానిసలుగా తీసుకొని వచ్చి వారి పంట అంతా దోసుకొచ్చుకున్నప్పుడు భయపడి నన్ను వాళ్ళు అసహ్యంగా చేశారు మీరు మరి నేను వాళ్ళందరూ వచ్చి నా మీద పడితే నేను ఏం చేస్తానని అన్నప్పుడు అప్పుడు దేవుని భయం ఆ ప్రజలందరి మీదకి వచ్చినట్లు చూస్తున్నాం అప్పుడు దేవుడు నువ్వు వెళ్ళి నువ్వు వెళ్ళి ఇక ముప్పై ఐదో అధ్యాయం ఆది కాండ ముప్పై ఐదో అధ్యాయంలో దేవుడు ఏకపోతే నువ్వు లేచి బేతలకు వెళ్ళి అక్కడ నివసించి నీ సహోదరుని ఏషియా ఎదుటి నుండి నువ్వు పారిపోయినప్పుడు నీకు కనబడిన దేవునికి అక్కడ బలిపేట కట్టుమని చెప్పాడు అప్పటి వరకు కూడా యాకోబుకి తను మురక్కుబడి మర్చిపోయాడు చాలాసార్లు మనం కూడా ఇన్ని ఇన్ని మేళ్ళు దేవుడు చేశాడు కానీ తను చేసిన మురక్కుబడి మర్చిపోయాడు కానీ దేవుడు మర్చిపోలేదు ఇంత కీడు వచ్చినాక అప్పుడు దేవుడు గుర్తు చేశాడు అందుకే బుద్ధిహీన లేదు దేవునికి ఇష్టం లేదు కాబట్టి మురక్కుబడి చేసుకుని దాన్ని చేర్చకుండా ఉంటాం కంటే అసలు చేసుకోకుండా మురక్కుబడి చేసుకోకుండా ఉంటాం మేలు కాబట్టి బుద్ధిహీన లేదు దేవునికి ఇష్టం లేదు కాబట్టి దేవుని బిడ్డ అయిన మురక్కుబడి చేసుకుని దాన్ని భయభక్తుల్లో దాన్ని నెరవేర్చాలని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడి మాటలు దీవించను కాక ఆమె